Hello, welcome back. Jadi ini adalah Mountain Hiker Hemisphere Dome. Jadi sebelum ini kami sudah ada video untuk Dome Shelter Mountain Hiker juga. Kalau dibanding memang kualiti kain dia itu memang sama 150D. Uh, cuma bila dalam pegangan tangan itu serasa yang ini agak macam dia tebal sedikit. Saya pun kurang pasti saya punya perasaan saja ke macam mana. Jadi Mountain Hikers Hemisphere Dome ini dalam separuh bulat. Dia ada dua pintu depan dan belakang. Memang datang sekaligus dengan order. Dan dalam pintu belakang itu uh, dan depan itu memang dia boleh tutup sepenuhnya dan juga boleh buka tingkap. Tingkap dia yang sudah ada jaring nyamuk. Cuma order untuk Hemisphere Dome ini dia tidak datang sekali dengan ground sheet. Jadi bolehlah ada setup sendiri dan cara sendiri bagaimana mau kasih tunjukkan uh, dan juga mau lihat. Jadi kita juga sudah cuba try hari ini macam mana setup dalam uh, Hemisphere Dome kita. Jadi first first kami try itu agak susah juga lah tidak pandai sebab kali pertama kan. Tapi lepas sudah faham dia punya asasnya, dia punya ideanya agak senang. Kami sudah cabut kembali dan cuba lagi try pasang kembali. Uh, memang memang agak senang dan juga dia ada empat batang saja, empat batang pole saja, dua batang pole yang lebih panjang kita letakkan di tengah. Dua lagi patang pole yang pendek sedikit Kita letak di uh, pintunya itu Jadi yang tengah itu, dua yang panjang itu Bila kita masukkan, dia ada ruang dia sendiri Jadi kita kasih masukkan sajalah Melalui dia punya tempat yang sudah disediakan itu Dan clip terus Bila sudah ada dua yang di tengah itu siap Boleh di clip terus Dan dia sudah boleh berdiri Tapi dia itu boleh di clip Tidak akan menjadi masalah Boleh di clip Dan Bila sudah di clip Kita masukkan di tepi dia uh, Yang tengah itu pastikan bersilang lah Jadi dia akan yang kiri pergi ke kanan Yang kanan pergi ke kiri dan dia akan masukkan clip di hujung bawah corner dia itu hujung corner. Bila siap saja depan dan belakang clip itu ha, Dia boleh sudah berdiri sendiri Cuma kena pastikan dia tegang sedikit Di dalam tent itu dia ada bagikan tiga tali Yang boleh kita ketatkan supaya dia stable uh, Nanti saya mau fikir cara yang dimana dia lebih senang lah uh, setupnya sama ada mau pacak pack dia dulu ataupun pasang pole nya dulu mesti kena eksperimen dan pelan-pelan saya akan tengok bagaimana cara yang lebih mudah untuk pasang dan pada hari itu yang kami setup memang waktu hujan lepas kami setup tuh terus hujan bila kami duduk-duduk dalam camp memang tidak masuk air lah memang confirm kalis air dia ada satu lubang khas untuk keluar asap yang untuk yang heater kan kalau di tempat winter uh, boleh bakar kayu dengan stove nya tu in, inner stove dan bila dia keluar asap tu melalui lubang lubang tu ada disediakan cuma uh, lubang asap itu waktu biasa kalau kita tidak pakai tidak guna kita kena pastikan dia velcro uh, dia velcro kena pastikan dia ditutup baik-baik sebelum setup tent tu kena tutup baik-baik dulu sebab pada hari itu kami tidak ada cek Lupa sudah ada lubang tu sana Jadi tidak cek Jadi waktu hujan tu menitis Sebab velcro tu tidak ditutup dengan bagus lah Kalau ditutup dengan baik memang tidak masalah Yang lain memang waterproof nah, Tahan hujan Memang sudah hujan ni sekarang Tidak tembus lah Bila pintu itu kita sudah buka dia ada tempat khas di tepi uh, ada tempat khas di tepi kalau dilipat macam begitu kita lipatnya masukkan ke dalam uh, ruangan untuk disimpan memang sangat sesuai
Jadi dia open air Jadi ada setup yang boleh buat dengan cantik Kalau saya sudah ukur Dan pada Bila kami cek itu Pada awalnya bila saya beli Saya fikir dia 4 meter Rupa-rupanya dia sebenarnya adalah 3 meter Dengan 3 meter saja itu Lebar 3 meter, dalam 3 meter Yang 4 meter itu adalah yang tali di tengah itu Di tengah-tengah itu 4 meter Sebab dia bulatan kan Jadi di tengah itu 4 meter Di pintunya hanya 3 meter Jadi kita boleh agak 3 meter Darab 3 meter, 9 meter square lah luasnya Ketinggiannya tidak tinggi uh, Dikatakannya 1.8 Saya rasa pada waktu saya setup Saya tidak cukup ketat uh, Tali di bawah itu Kalau kita ketatkan lagi uh, Mungkin dia boleh tinggi sehingga 1.8 Pada hari ini bila saya setup Dia 1.74 Jadi kami berdiri memang terkena kepala lah uh, Tidak cukup tinggi Tapi untuk yang lepak Untuk duduk-duduk Macam sangat fit Sangat setup dia memang sangat cantik lah Sebab dia full black juga Di dalamnya pun ada tingkap uh, Ada juga satu hook Boleh gantung lampu uh, Pengaliran udara Kita ada empat yang di bawah ini Kalau kita letakkan Kasih naik dia Angin memang boleh masuk. Waktu hujan itu agak panas sedikit, tetapi masih ada ada angin lah. Jadi memang sangat uh, sangat selesa, okay? Sangat comfortable. Materialnya pun kalau kita lihat kan, memang cara dia pemasangan sangat tegang. Jadi fly sheet bukan fly sheet. Dia punya material tu kain itu memang bila di clip, oh memang sangat fit sudah. Dia memang ketat. Jadi bila ambil gambar memang cantik. Dan disebabkan dia fit itu dia ketat. Bila hujan air dia tidak takung. Air dia tidak takung, jadi dia sangat cantik uh, dan dia dia tidak ada bahaya lah air takung di atas. Itu memang sangat bagus. Pintunya bila kita tutup, uh, tingkapnya yang ada jaring itu masih boleh masuk air. Oleh itu, innernya masih ada satu uh, layer yang kita boleh zipkan. Kalau zip sudah tutup tingkap, maka tidak masuk air. Kalau jaring saja memang masuk air. Pintu pun begitu, tetap masuk air. Sebab dia punya keluasan itu, dia pintunya menghala uh, keluar. Okay, menghala keluar. Jadi, bila kena titisan air, memang dia terkena jaring dan dari sana boleh masuk lah. Jadi, hari ini kami pun mau try sedikit setup. Setup sikit-sikit uh, dan cek macam mana kita boleh pakai desainnya. Hari ini kami guna satu inner tent, letak di dalam, tutup dari belakang. Nampak cantik. Uh, cantik juga Kami sedang try cari idea Ini semua kawan saya Kita dari grup whatsapp uh, Geng Sabah Ini CSS lah ini Camping site Sabah Ini kawan saya ini Kita ada sesat in Sabah Boleh follow dia di Instagram Di Youtube Yang ini kawan kami Frankie Kok Dan seorang lagi itu Arif uh, Yang itu found in black Boleh ikut dia di Facebook Found in black camper Oh ya, yeah. sesat in Sabah juga ada camper site dia yang bernama ses sesat camper. Ya, yeah. boleh ikutlah tengok-tengok site mereka, cantik gambar mereka. Jadi untuk uh, conclusion memang sangat bagus puas hati beli tent ini. Uh, Desain dia pun sangat cantik, uh, jauh lebih murah daripada brand lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh fikirlah Camper-camper mana yang mau buat solo camping kah Dua orang camping kah Mau join black team ha, Ini harga yang agak uh, berbaloi lah ha, Cantik lagi uh, Cuma dia tidak terlampau tinggi Dia sangat fit style dia Ok Alright, jadi setakat ini Kalau ada apa soalan, komen saja Saya akan cuba jawab Ok Subscribe dan like Thank you Bye-bye